আমরা সার্বিক নিরার প্রতিবেদন দেখে নিয়েছি একটা চিকনগুনিয়ার উপরে আপনি আমাদের সাথে আছেন আজকে ব্যথা বিশেষজ্ঞ চিকনগুনিয়া আসলে প্রধান তম বিষয়টি হচ্ছে প্রচন্ড ব্যথাতে আসলে ভুগতে থাকেন সকলে এবং জ্বর যদিও বা কমে তারপরে ব্যথার প্রকোপ কমতে থাকে না এবং ভুগতে থাকেন আমরা যদি আসলে এই বিষয়টি একটু শুরুতেই জেনে নেই বিষয়টি কি ব্যথা কেন হয় এত ব্যথা কেন আসলে হয় ধন্যবাদ আসলে চিকনগুনিয়া রোগটি শুরু হয় আফ্রিকাতে এবং সেখান থেকেই আসছে নামটাও আফ্রিকা থেকে দেয়া মানে সম্ভবত ভেঙে পড়া বা দুমড়ে পড়া এমন ওদের ভাষা হচ্ছে এটা ধনুকের মতো বেঁকে বেঁকে যাওয়া মানে একটা মানুষ এমন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে এমন অবস্থা হয় তার শারীরিকভাবে ইভেন কি আমার যে প্র্যাকটিসে আমরা দেখি বা এখন আমরা তো রোগী যখন চিকনগুনিয়া পরবর্তী পেন নিয়ে আসে বেঁকেই আসে কেউ সোজা হয়ে আসতে পারে না মানে একটা অন্যান্য ব্যথা অনেক সময় রোগী স্বাভাবিকভাবে আসে কিন্তু চিকনগুনিয়ার ব্যথা কেউ হয় ঘুরে আসে কারো স্পাইন বেঁকে আসে কেউ সামনে কুজো হয়ে আসে এই যে ধনুকের মতো হয়ে যাওয়া এই ভাষা থেকে এই চিকনগুনিয়ার নামটা আসছে এটা বেসিক্যালি আফ্রিকা পরবর্তী এশিয়া এবং আমাদের দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত উপমহাদেশ এই কয়েকটা দেশে বেশি এই রোগটা হয়ে থাকে স্পেশালি আপনার এই দ্বীপ অঞ্চলেই বেশি হতো এখন সেটা বাংলাদেশও যেটা এখন তো আমরা সবাই মানে এটিকে বলাই যায় প্রায় মহামারী আকার ধারণ করে অবশ্যই অবশ্যই যেহেতু এটা বাহকের মাধ্যমে মশার মাধ্যমে ছড়ায় সেহেতু এটা মহামারীর মতোই এখন প্রকাশ পেয়েছে কারণ হচ্ছে একজন থেকে আরেকজন খুব সহজেই আপনার ছড়াচ্ছে কারণ আক্রান্ত এডিস মশা যখন একজন রুগীকে সে কামড়ায় সে যখন আবার আরেকজন সুস্থ লোককে কামড়ায় খুব অনায়াসী কারণ বাসায় দেখবেন খোঁজ নিলে একজনের চিকনগুনি হলে কিন্তু আর সবারই কিন্তু হচ্ছে আস্তে আস্তে কারণ বাড্তে যেহেতু আশেপাশে মশার উপদ্রব থাকেই একটা মশা একজনকে কামড়ায় আরেকজনকে কামড়ালেই তো আসলে সেটা বেড়ে যাচ্ছে তবে একটু আমাদের আর একটু সচেতন হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে সবই যে চিকনগুনিয়া জনিত এখন ভাইরাস জ্বর তা কিন্তু না আমরা যেহেতু এটা প্রকপ হয়েছে আর আমরা বলছি বা অনেকে আছে একটু জ্বর হলি বলাই আমার চিকনগুনি হয়ে গিয়েছে আসলে ব্যাপারটা সবই যে চিকনগুনিয়া তা না অনেক ভাইরাল ফিভার আছে যেহেতু একটু সম্ভবত বাংলাদেশে একটু নতুন রোগটি একেবারে খুব পুরনো রোগ নয় ফলে সকলে একটু ভয়ে বা ভীতির মধ্যে থাকছেন জ্বর হলে হয়তো ভাবছেন যে তার চিকনগুনিয়া হলো কি না হয়ে গিয়েছে বা একটু গায়ে ব্যথা করলেই বিষয়টি হচ্ছে যে চিকনগুনিয়ার যে ব্যথা এই তীব্র ব্যথা এটি আসলে মানে কতদিন পর্যন্ত থাকতে পারে এবং এর কি কি ক্ষতিকারক দিক আছে এই ব্যথা আসলে হাড্ডিতে কোনো ক্ষতি করে কিনা স্থায়ীভাবে কোনো ক্ষতি করে কিনা সেটি একটু জানতে চাই প্রথমত চিকনগুনিয়া থেকে যে জ্বর হয় বা আমরা বলি একিউট অ্যাটাক যেটা একিউট একিউট মানে কোনো জ্বর বা ভাইরাস আক্রান্ত হলে মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে জ্বর আসে শরীর ব্যথা হয়ে যাবে পাশাপাশি ফেটিক হয়ে যাবে রুগী অবসাদ ক্লান্ত হতাশাগ্রস্ত হতে পারে এই যে এই সকল জিনিস আসবে কংজাং চোখে কংজাং রিবাইটিস হতে পারে তো এই সকল প্রাথমিক যে উপসর্গগুলা যা কিছু হোক না কেন ভয়ের কোনো কারণ নেই প্রথম কথা হচ্ছে আমার এটা দ্বিতীয়ত আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন যে এটা দীর্ঘমেয়াদী বা এটা কি হতে পারে সাধারণত চিকনগুনিয়ার যে পেইনটা হয় এটা পলি আত্রাল যে আমরা বলে থাকি পলি আত্রাল যে হচ্ছে মাল্টিপল জয়েন্ট ইনভলভ হবে মানে শরীরে আমাদের অনেক জয়েন্ট আছে প্রতিটা জয়েন্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনার অটো ইমিউন ডিসঅর্ডারের কারণে আমাদের এই ভাইরাল যে ভাইরাসটা এটা কিন্তু আমাদের ব্লাডে যে ইমিউন সিস্টেমের বিরুদ্ধে সে কিন্তু কাজ করে ইমিউন সিস্টেম কিন্তু অনেক অ্যাক্টিভ হয়ে যায় ভাইরাসকে দমন করার জন্য এক পর্যায়ে দেখা যায় যে ভাইরাস বডিতে থাকে না কিন্তু ওই যে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা যে এত অ্যাগ্রাভেট হয় যার কারণে সে যতগুলো আপনার জোড়া যে কানেকটিভ টিস্যুগুলো আছে এই টিস্যুগুলোর উপরে সে কিন্তু অ্যাটাক করে এবং আপনার এই ভাইরাস জনিত যে প্রদাহটা হয় সেটা ওই জোড়ার ভিতরে গিয়ে ইনফ্লামেশন তৈরি করে এবং ইনফ্লামেশন হতে হতে দেখা যায় যে পেইন হয় সাধারণত কারো ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারে কারো ক্ষেত্রে কয়েক মাস কারো ক্ষেত্রে বছর খানেক লেগে যেতে পারে পেইন থাকতে পারে সারা শরীরে এবং আথ্রাইটিস এবং আথ্রাইটিস পরবর্তীতে কিন্তু ডেভেলপ করতে পারে যেহেতু 
জোরা অ্যাটাক করে জয়েনগুলা অ্যাটাক করে তার মানে তো বেশি বেশ ভয়াবহ বিষয়টা আমরা অতটাই ভাবছিলাম না আমরা সচরাচর শুনে থাকছি যে ততটা ক্ষতিকারক নয় কিন্তু এ আসলে মানুষ তো যারা কাজ করেন বিশেষ করে তারা তো কাজেই যেতে পারছেন না এবং দীর্ঘ সময় তাদের কাজ থেকে অবসর নিয়ে থাকতে হচ্ছে মানে সম্ভব হচ্ছে না কাজ করাই তাদের পক্ষে হ্যাঁ আসলে যেহেতু এটা অনেক সময় লাগবে কিন্তু আমাদের এখন একটু অ্যাডজাস্ট করা দরকার যে আমাদের কি করা উচিত বা কি করলে সমস্যাটা অনেকাংশে মিনিমাইজ করা যায় সেটি জানতে চাই যে কোনো রকম এক্সারসাইজ অথবা এমন কিছু আছে যেটিতে আসলে এই পরবর্তী যে পেইন দীর্ঘ বা বেশ স্থায়ী পেনই বলতে পারি আমরা সেই জায়গাটি থেকে ওভারকাম করার কি পথ আছে আদৌ কোনো পথ আছে কিনা অবশ্যই প্রথমেই শুরুতেই যখন এই চিকনগুনিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং যদি সেটা ডায়াগনোসিস হয়ে যায় যতদূর সম্ভব আমরা কিছুদিন হলো যেন রেস্টে থাকি মানে রেস্ট যত বেশি থাকা যাবে যত বেশি লিকুইড জাতীয় খাবার খাওয়া যাবে ততই রোগীর জন্য ভালো দেখা যাবে যে আপনার যে প্রদাহটা কারণ আমরা অন্য যে বাত ব্যথা বা প্রদাহ হয় এই চিকনগুনিয়ায় কিন্তু একই রকম আপনার কিন্তু জয়েন্টগুলাতে চেঞ্জ আসে প্রদাহ হলে আমরা যদি প্রদাহর ভিতরে আরো বেশি মুভমেন্ট করি মানে আমরা রেস্টে না থাকি রেস্টে থাকতে হবে মাস্ট আমরা জানবো আমাদের সাথে দর্শক আছেন কি জানতে চাইছেন দেখি শুভ সকাল নাম বলে আপনার প্রশ্ন করুন আমার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জি বলেন জি বলুন উনি শুনছেন আমি দীর্ঘ এক মাস চিকন ব্যথায় ভোগতে এটা প্রতিটি একটা আপনার বয়স কত আচ্ছা ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ মানে উনি যে বয়সে এখন আছেন আরো একটা বিষয় আমি এই ওনার সাথে যুক্ত করে দিই সেটি হচ্ছে আমাদের নানান এই সময় তো এই বয়সে তো আরো নানান কিছু থাকে আসলে ডায়াবেটিক্স হাঁচ এ ধরনের চিকনগনিয়া আসলে সেই জিনিস মানে সেই অন্যান্য অসুখগুলো কি কি অ্যাক্টিভ করে দেয় যাতে করে আরো ভোগান্তি বেশি হয় কি না হ্যাঁ আমি আপনার সাথে একমত আমাদের আমরা যে প্র্যাকটিস করছি দেখা যায় যে আমাদের কোন রোগী যদি কোন আথ্রাইটিস আগে ভুগছিল হাঁটু ব্যথা বা কোমর ব্যথায় দীর্ঘদিন ভালো হয়ে গিয়েছে সে এখন আর ব্যথা ছিল না সে হঠাৎ আবার ব্যাক মানে আমাদের কাছে আসে কমপ্লেন করছে যে আমার জ্বর হয়েছিল তারপর থেকে আবার তার আগের চেয়েও খারাপ পেইন নিয়ে আসে এটা কিন্তু চিকনগুনিয়াতে হচ্ছে কারণ হচ্ছে চিকনগুনিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আত্রাল জিয়া হচ্ছে বারবার আমরা বলছি আথ্রাইটিস যেটা বলি আথ্রাল জিয়ার থেকে আথ্রাইটিস ডেভেলপ করে তাহলে কিন্তু তার আগের যত সমস্যা এই বাদ জোড়া ব্যথা বা শারীরিক মাসেল পেইন এগুলো কিন্তু অ্যাগ্রাভেট করবে বেড়ে যাবে এবং সেগুলা নিয়ে কিন্তু সে আবার ফিরে আসে এবং অত্যধিক বেড়ে যেতে পারে আর ওনার যে বয়স উনি তো এখন কাজের বয়স না ওনার ফলে ওনার আরো রেস্টে থাকা উচিত হ্যাঁ ওনাকে এখন যেটা করতে হবে ওনার প্রথমত একিউট উনি ওনার মাধ্যমে আরো কিছু উত্তর দিয়ে দিচ্ছি যাদের নতুন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে বরফের শেখ বা ঠান্ডা পানির শেখ গরম পানি নয় না কোনো ভাবেই নয় শুরুতে না কয়েক সপ্তাহের ভিতরে এক থেকে প্রথম দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত অন্তত যদি ঠান্ডা শেখ দেওয়া যায় এবং রুগী রেস্টে থাকা যায় অনেকাংশে আপনার এই যে আথ্রাল জিয়া বা ইনফ্লামেশনটা কিন্তু প্রদাহটা কিন্তু কমানো সম্ভব এবং বারবার যদি গা স্পন্স করে দেয় পানি দিয়ে মুছে দেয় মাথায় পানি দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু অনেকাংশে এই যে আথ্রাইটিস বা আথ্রাল জিয়ার যে আপনার অ্যাগ্রাভেট করা বেড়ে যাওয়া যে সাইন সিমটম গুলা কিন্তু ঠান্ডা পানিতে কমে আসে অনেকাংশে তো এটা করা করা উচিত আর তাদের অনেক সময় উল্টোটাই আসলে ভাবি ভাবি যে গরম লবণ দিলে হয়তো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই চিকনগুলা প্রাথমিক পর্যায়ে না কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে উনি এখন যে স্টেজে আছে ওনার কিন্তু অনেক দিন হয়ে গিয়েছে উনি এখন আপনার উনি যদি এখন রেগুলার দুবেলা করে কুসুম গরম শেখ দেয় এখন ওনার অনেকাংশে উপকারে চলে আসবে এখন উনি হালকা মুভমেন্ট করবে কিছু এক্সারসাইজ আছে পায়ের বা যে যে জোড়াগুলো আক্রান্ত কারণ এখন যদি মোবিলাইজ সে না করে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়বে না আলাদা করে বুঝতে পারেন রোগী যে তার কোন জায়গা চিতে বেশি আর কোন জায়গাটিতে হ্যাঁ 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 প্রত্যেকটা রোগী জানে যে তার কোত কোন জোড়ায় বেশি অ্যাটাক করে কারো যদি হাতের আঙ্গুলে বেশি সমস্যা হয়ে থাকে সে কুসুম গরম পানিতে প্রতিদিন যদি দশ মিনিট করে দুবেলা এক চামচ লবণ দিয়ে পা হাতটা নাড়ায় বা পায়ের আঙ্গুল নাড়ায় বা হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে গরম শেখ দিতে পারে বা হিটিং প্যাড কিনতে পাওয়া যায় 
যেভাবেই হোক বা গ্রামে যারা আছে তারা হারিকেনে কাপড় গরম করে সেটা গরম শেক দিতে পারে এটা হচ্ছে আফটার দুই সপ্তাহ পরে আচ্ছা সেটাই জানতে চাইছিলাম প্রথম যখন হবে তখন পনেরো দিনের মধ্যে অবশ্যই গরম পানি ব্যবহার করবেন না না করাটাই ভালো আচ্ছা তারপরে পনেরো দিন পরে মানে ধরা পড়বার পনেরো দিনের পরে তিনি তারপরে সে গরম কুসুম গরম পানি দিতে পারে এবং গরম পানি দিয়ে যদি সে গোসল করে তাহলে তার এই কয়েকটা হচ্ছে পেইন কমে যাবে আস্তে আস্তে তার ব্যথার পাশাপাশি তার যে জয়েন্ট গুলা মাসেলস গুলা থাকে মাসেলস গুলা তো আপনার ইনফ্লামেশন হয়ে অনেক সময় টাইট হয়ে যেতে পারে জোড়া গুলা টাইট হয়ে যেতে পারে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে রিল্যাক্স হয় সার্কুলেশন বাড়ে ব্যথা কমা শুরু হয় এবং পাশাপাশি সাজেজ অনেকের দেখা যায় যে তখন হাঁটুতে তীব্র ব্যথা থাকতে পারে হাঁটুর কিছু এক্সারসাইজ আছে যেগুলো করতে হয় স্টেটিক এক্সারসাইজ যদি দীর্ঘায়িত হয় আমার মতে দীর্ঘায়িত এই সকল প্রাথমিক চিকিৎসাগুলোর পাশাপাশি দীর্ঘায়িত হলে তাকে অবশ্যই একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হওয়া দরকার কারণ হচ্ছে তাদের অনেক অন্য যে আথ্রাইটিস গুলো আছে বা আথ্রাই যদি এই সকল রোগে আগে সে ভুগে থাকে এই সকল আথ্রাইটিস গুলো আবার বেড়ে যেতে পারে ওগুলো পাশাপাশি একসাথে হয়ে যেতে পারে একসাথে হয়ে যায় মানে তখন আলাদা করা মুশকিল কোনটা কিসের ব্যথা সব যে একটি জায়গায় মিলিত হয় যদিও আমরা কথা বলছি চিকনগুনিয়ার ব্যথা নিয়ে তারপর একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই অন্য ঠিক প্রসঙ্গ নই সেটি হচ্ছে যে নর্মাল ভাইরাসেও কিন্তু আসলে নানান ধরনের ব্যথা শরীরে আমরা অনুভব করি এবং সেটা কিন্তু তীব্র হচ্ছে প্রথমত এটা আলাদা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে টেস্টের আগ পর্যন্ত বা টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দেখি তিনি জানতে চাইছেন কি শুভ সকাল আপনার নামটি বলুন কি জানতে চান শুভ সকাল ধন্যবাদ বন্যাপা ধন্যবাদ জিতত টিভিকে সময় সাময়িক বিষয় আলোচনা করার জন্য আমার নাম রাশেদ আমি তাপ্তি থেকে বলছি জি আমি গত চার দিন যাবৎ জ্বর আর শরীরের জয়েন্টের প্রত্যেকটা জয়েন্টে ব্যথা আছে কিন্তু আমার জ্বরটা সে পরিমাণ নাই কিন্তু আজকে সকাল থেকে হঠাৎ করে আমার কানের এক অংশ ব্যথা করতেছে সেটা নিয়ে জানতে চাই বার যাদের হয় নাই আশপাশে যারা বাস করে তাদের কি করণীয় আছে সেই বিষয়টা যদি একটু জানাই দেন তাহলে জি ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ওনার মাধ্যমে আরো কিছু ডাটা দেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে চিকনগুনিয়া আর হচ্ছে যেমন আপনার জিকা ভাইরাস আর একটা ডেঙ্গু এই তিনটা জ্বর কিন্তু খুব কাছাকাছি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রায় একশো এক থেকে একশো চার পাঁচ পর্যন্ত কিন্তু জ্বর থাকবে এবং একই মশা এই তিনটি ভাইরাস হ্যাঁ ক্যারি করে তো এগুলো আইডেন্টিফাই করা অনেক সময় টাফ হয়ে যায় শুরুতে পরবর্তীতে আমরা যখন ব্লাড টেস্ট কটা কদিনের মাথায় আর কি এই সাধারণত এই জ্বরগুলা যখন শুরু হয় তার থেকে প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় সপ্তাহের ভিতরে আইডেন্টিফাই করা যায় ফার্স্ট টু সেকেন্ড উইকের ভিতরে আইডেন্টিফাই করা যায় যে এটা কোন জ্বরে আক্রান্ত আর এই জ্বরগুলা যেটা হয় যেমন আমরা অন্যান্য জ্বরে যেমন টাইফয়েড জ্বর টাইফয়েড জ্বরে আপনি যখন প্যারাসিটামল খাবেন তখন কিন্তু জ্বর ছেড়ে দিবে ছেড়ে দিয়ে ঘাম দিয়ে দিবে কিন্তু এই জ্বরে আবার কিন্তু এই চিকনগুনিয়ায় এবং আপনার ডেঙ্গু এবং এই জিকা ভাইরাসে এটা হয় না সাধারণত জ্বর যদি একশো চার থাকে আপনার প্যারাসিটামল খেলে সেটা হয়তো দুইয়ে আসবে কিন্তু জ্বর যাবে না মানে এটা হচ্ছে খুব সময় নেয় মানে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায় এবং কয়েক দিন লেগে যায় আস্তে আস্তে কমে তো যদি হাই ফিভার হয় তাহলে বুঝে নিতে হয় এই জাতীয় কোনো আমার মনে হয় ওনার সেটা রিলেটেড না উনি একজন নাককান গলার ডাক্তার দেখে নিতে পারে এটা ভাইরাস বা জ্বর থেকে হতে পারে যে আমাদের সাথে দর্শক আছেন শুভ সকাল কে বলছিলেন হ্যালো আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন জি আমি আপার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম বন্যাপার সাথে জি বলুন আমার আমি রংপুর সৈদপুর থেকে বলছি হ্যাঁ জি আমাদের সাথে ডক্টর আছেন এবং হ্যাঁ ওনার সাথে একটু কথা বলবো ডক্টরের সাথে জি আমি শুনতে পাচ্ছি আমি রংপুর সৈদপুর থেকে শিরিন বলছিলাম হ্যাঁ জি বলুন আমার কিন্তু চিকুন গুনিয়া হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু আমার ডায়াবেটিস এত বেড়ে গেছিল আর প্রেশার আমার তিনশো হয়ে গেছিল আপনার বয়সটা একটু বলবেন তিনশো হ্যাঁ আমি ডাক্তারও দেখাইছি কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত সুস্থ হতে পারতেছি না আর মাথায় আবার এত সর্দি জমে গেছে যে কাম বন্ধ হয়ে গেছে আপনার নাম বয়সটা বলবেন হ্যাঁ আমার বয়স সাতান্ন 
আপনি কি কনফার্ম আপনার চিকেন আমি কনফার্ম দেখিয়েছিলেন আমি রংপুরে ডাক্তার দেখাইছিলাম সমস্ত টেস্ট করছিল জি এখন আমার চিকন গুনিয়া ভালো হয়ে গেছে আমার ডায়াবেটিস ছিল তো প্রেসার ছিল জি প্রেসার আমার তিনশো উঠে গেছিল আর ডায়াবেটিস হয়ে গেছিল বিশ আচ্ছা আমাদের কাছে এখন কি জানতে চাচ্ছেন এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার মাথায় যে এত ঠান্ডা লাগছে আমি কাম না গলা ডাক্তার কেউ দেখাচ্ছি তো আমি ভালো কেন হচ্ছি না এখনো আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ উনি আসলে আমরা যেটা প্রথমে বলছিলাম যে চিকন গুনিয়া হলে অন্য যেসব অসুখ আমাদের থাকে আসলে অল্প পরিসরে সেটি অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় বেড়ে যায় আসলে এটা হচ্ছে একটা একটা রাষ্ট্রের যেমন ডিফেন্স মেকানিজম থাকে মানে অন্য রাষ্ট্র বা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের বডিতেও কিন্তু যে ডিফেন্স মেকানিজম থাকে এই ভাইরাস এত ডিফেন্স মেকানিজমকে দুর্বল করে ফেলে যার কারণে অন্য যে রোগগুলা থাকে কারো ডায়াবেটিস কারো হার্টের সমস্যা অন্য রোগগুলা কিন্তু তখন বেড়ে যায় এই সুযোগটা পেয়ে যায় এবং উনি কিন্তু বলছেন যে তিনশো ওনার যদি মানে উপরের প্রেশারটা তিনশো থাকে তাহলে তো বেশ ভয়াবহ ভয়াবহ অবস্থা আমার মনে হয় দর্শক আপনার এতে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনার একটু ওয়েট করেন আস্তে আস্তে সব ইম্প্রুভ হয়ে যাবে একটু সময় নিচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে যেহেতু ওনার চিকন গুনিয়া ছিল ফলে এগুলো কমতে হয়তো একটু সময় নিচ্ছে এবং যে ওষুধ দিয়েছে আমার মনে হয় কাঞ্চন আপনি অবশ্যই আপনার যে ডাক্তার দেখছেন ওনার আপনি একটু ফলো আপে যান রেগুলার ওনাকে দেখান এটা ঠিক হয়ে আসবে আপনি এত হতাশ হওয়ার কোনো কারণ ডায়াবেটিক্স বেড়ে গেছে সেই কারণে আমরা আরো বিষয় নিয়ে আলাপ করবো এই মুহূর্তে আমাদের একটা বিরতি নিতে হবে দর্শক নিচ্ছে একটা বিরতি থাকুন একাত্তরের সাথে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল স্বাগত একাত্তর সকালে কথা বলছি চিকন গুনিয়ার ব্যথা বা অন্যান্য যে সব কারণে ব্যথা হয় সেই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সাথে দর্শক ছিলেন এর আগে একজন দর্শক কিন্তু আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে কি করলে চিকন গুনিয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে সেটি আসলে একটি বোধ হয় পথ মশা থেকে দূরে থাকা অবশ্যই প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর আমাদের যত দূর সম্ভব আমরা যেখানেই থাকি না কেন সেটা অফিসে হোক বাসায় হোক বা ভ্রমণে হোক যেখানে থাকি না কেন আমাদের মশার কামড় থেকে বাঁচতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা তো সেই ক্ষেত্রে স্পেশালি আমাদের যারা বৃদ্ধ এবং বাচ্চা তাদেরকে আমাদের স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে কারণ হচ্ছে চিকুনগুনিয়া যদিও ফেটাল নাম ফেটাল বলতে হচ্ছে মৃত্যুর ঝুঁকি নাই বললেই চলে কিন্তু যখন আসলে সকলেই জেনে গেছেন যে মৃত্যুর ঝুঁকি নেই তখন কিন্তু আসলে একটু বোধ সকলে অন্য একটি জায়গাতে চলে গেছেন যে ঠিক আছে মৃত্যু নেই ফলে না কিন্তু না কিন্তু সেটি বোধ হয় বলা জরুরি জি সেই ক্ষেত্রেই বয়স্ক এবং যারা অতিবৃদ্ধ এবং বাচ্চা এবং যাদের কিছু ফেটাল ডিজিজ আছে সাজেস হাই ব্লাড প্রেশার যেমন বললেন তিনশো উঠে গিয়েছে জি এবং ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস এই সকল রুগীর ক্ষেত্রে মৃত্যু ঝুঁকি আছে এবং কম মানে বলা মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেই বাট এদের ক্ষেত্রে এই জন্য আমাদের যারা অতি বৃদ্ধ তাদেরকে টেক কেয়ার করতে হবে বৃদ্ধরা বাসায় থাকে এবং আপনার জানেন যে মশাটা আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দিনের বেলা মশায় কামড়ায় দিনে এবং বিকালে সাধারণত এবং বাসায় দিনে মানে কি সমস্ত দিনে সারা দিনে লেট মানে দুপুরের পর থেকে বিকাল পর্যন্ত বেশি এই মশার মানে কামড়ানের প্রবণতা বেড়ে যায় তো এই টাইমে কিন্তু বাচ্চারও বাসায় থাকে এবং বৃদ্ধা তো সবসময় বাসায় তাদেরকে একটু টেক কেয়ার করতে হবে প্রয়োজনে মশারি টাঙাতে হবে আশেপাশে যে আমাদের পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে মানে মশা বংশ বিস্তার করতে না করতে না পারে দর্শক আছেন শুভ সকাল কে বলছিলেন নাম বলে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন আমি জানতে চাচ্ছিলাম আমার চিকেন বোনা হয়েছে প্রায় এক মাস দশ দিন জি তো জ্বরটা সেরে গেছে তিন থেকে চার দিনে জি তারপরে আমার ওয়াইফেরও হয়েছিল এই প্রবলেম এখন উনারও জ্বরটা সেরে গেছে কিন্তু ব্যথাটা জয়েন্টের যে ব্যথা গুলা বাম পাশটা টোটাল মনে হচ্ছে অবশ এবং হাঁটতে গেলে পায়ে খোড়াই খোড়াই হাঁটা লাগছে আমার এবং আমার ওয়াইফের দুইজনের একই প্রবলেম 
জি অনেক ধন্যবাদ আমরা কিন্তু একেবারে পুরো সময়টা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি আপনি যদি আমাদের সাথে থাকতে থাকেন তাহলে আসলে আমরা এটি নিয়ে আলাপ করব আরো আপনি আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করছি না আজকে তারা জানতেই পারবেন যেহেতু আমি উত্তর দিই নিশ্চয়ই যেহেতু ওনার এবং ওনার ওয়াইফের অনেকদিন হয়ে গিয়েছে এখন আমি বারবার বলছি এই ক্ষেত্রে গরম শেখ এখন খুব উপকারী এবং গরম পানির শেখ এগুলা দিবে গরম পানি একটু লবণ হ্যাঁ লবণ দিয়ে শেখ দিতে পারে আর একটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট বাদ বলি আমরা কন্ট্রাস্ট বাদটা খুব উপকারে আসবে সেটা হচ্ছে একটা গামলা বা বালতিতে ঠান্ডা পানি আর একটাতে গরম পানি নিবে দুটো গামছা বা আপনার তাওয়ালে দিয়ে দুটাতে দুই জায়গায় রেখে একবার এক মিনিট যে যে আক্রান্ত জোড়া फिजिओथेरपिउंड শর্ট ওয়েব যে থেরাপিগুলো আছে এগুলা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এগুলা অনেকাংশই দেখা যায় কি কয়েক সপ্তাহ দিলে মোটামুটি রোগী ভালো হয়ে যাচ্ছে কোন সাইড ইফেক্ট নাই কোন ব্যথার ওষুধ খেতে হবে না কারণ ব্যথার ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে এটা সবাই মোটামুটি এখন জানে তো আমার মনে হয় যারা বেশি ভুগছে আর অনেকের আছে সারা শরীর ব্যথা ছিল সব ভালো হয়ে গেল শুধু হাঁটুটা जूता चेन्ज करते नरम जूता व्यवहार करते आगे समस्या छो ना क्योंकि चिकनगुनिया परवर्ती जेहतु समस्या हेतुता जूता चेन्ज करते नरम जूता व्यवहार करते एक लाइफ स्टाइल চেঞ্জ করে নিতে হবে মডিফিকেশন করে যতক্ষণ না পর্যন্ত আসলে আমরা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছি আসলে জিজ্ঞেস করছিলেন কি কারণে সেটি আমরা বললাম আর আমরা একটি জিনিস আমরা একটু কিছুদিন আগে কিন্তু দেখেছি একটি খবরে যে আমাদের একজন অভিনেতা মারা গেছেন খবরটা কিন্তু এভাবেই এসেছে চিকনগুনিয়ার প্রকোপে তো আমরা বারবার যেটি বলবার চেষ্টা করছি সেটি হল চিকনগুনিয়ার মৃত্যুর হার কম অবশ্যই কিন্তু অন্য অসুখগুলো একটু যেহেতু তাদের বেড়ে যাচ্ছে অন্যান্য যা থাকে যেমন হার্টের রুগী ডায়াবেটিক্স সে তারা কিভাবে আসলে সতর্ক হতে পারেন বা ওই অসুখ যখন থাকছে চিকনগুনিয়া তখনই বা তারা কি করতে পারেন সেটি নিয়ে যদি একটু বলেন যদি আমরা ব্যথা নিয়ে কথা বলছি তবু একটু আসলে সকলে জানতে চাইবে না যাদের আসলে ক্রনিক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তাদের অবশ্যই যে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে উনি আছেন তাকে নোটিস করতে হবে প্রয়োজনে হসপিটালাইজ হয়ে যেতে হবে কারণ হচ্ছে এই ম্যানেজমেন্ট গুলা তাদের ক্ষেত্রে বাসায় কখনো করা সম্ভব না কারণ প্রত্যেকটা ভাইরাল ফিভার সেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় কনফার্ম না যেমন ডেঙ্গু জ্বর কিনা সেটাও কনফার্ম না এখন কিছু ওষুধ আছে যেমন হার্টের ইকোস্প্রিন গ্রুপের ওষুধ অনেকে পেইন কিলার খাচ্ছে ডেঙ্গু জ্বর যদি পেইন কিলার খায় তাহলে কিন্তু হেমোরেজিক হলে আরো ব্লিডিং হয়ে যেতে পারে তো এই জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু যত কিছু হোক বাসায় যদি রুগী ম্যানেজ করা না যায় অবশ্যই ডক্টরের স্মরণাপন্ন হতে হবে তাহলে ভয়ের কোন সাধারণ বিষয়গুলো জেনে নিতে হবে দর্শক আছেন শুভ সকাল নাম বলে প্রশ্ন আমি আফিজুদ্দিন ঢাকার সানার পাট থেকে বলছিলাম জি বলুন আজকে আমি সম্মানিত অতিথির কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি যে চিকন গুনিয়া রোগকে হয়তো এবছরই প্রাদুর্ভাব বিস্তার করেছে এর পূর্বে ডিয়াঙ্গু নামে একটি জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল আমার প্রশ্ন হল যে আমরা মেলেরিয়ার মতো রোগের সাথে লড়াই করে আমরা ইয়া পাইছে প্রতিকার পেয়েছি তো চিকনগুনিয়া রোগের কোনো পূর্ব প্রতিশত বা এই রোগটি থেকে আমরা আক্রান্ত হব না এরকম কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা স্যার ধন্যবাদ আসলে এই পর্যন্ত কোন ভ্যাকসিনেশন উনি ভ্যাকসিন জাতীয় কিছু জানতে চেয়েছে এই জাতীয় কোন ভ্যাকসিনেশন এখনো আবিষ্কার হয়নি তো আমাদের এখন একটি করণীয় সেটা হচ্ছে মশার কামড় থেকে আমাদের রক্ষা করতে হবে যতদূর সম্ভব আমরা যেখানেই থাকি না কেন প্রয়োজনে একটু আমাদের যে ড্রেস ইউজ করি সেটা যেন একটু ওয়ার কর মানে আমরা যেন একেবারে পা জুতো ইউজ করি প্রয়োজনে বা কোথাও গেলে একটু পরিধান ওইভাবে করে নিতে হবে যেন মশার কামড় থেকে বাঁচা যায় কিন্তু 
ভ্যাকসিনেশন বলতে এখন যেটা হয় যে অন্যান্য যে টিকা এই জাতীয় টিকা এখনো কোনো চিকন গুণে আবিষ্কার হয়নি না কি ডেঙ্গুর জন্য হয়েছে না না ফলে আমরা এই যে যদি তিনটি অসুখের কথা বলছি তিনটি একটির জন্য সম্ভবত ভ্যাকসিনেশন এখনো আমাদের আবিষ্কার হয়নি আবিষ্কার হয়নি এবং পাওয়া সম্ভব নয় সাথে সাথে কিন্তু একটি একটি অন্য ভাইরাসও হচ্ছে আমরা সেটি জানি না কি আমরা এগুলো হয়তো নাম আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি বা আমরা বুঝতে পারছি টেস্ট রিপোর্ট আসছে কিছু কিছু ভাইরাসে কিন্তু মানে ভাইরাস হচ্ছে জ্বর হচ্ছে রিপোর্টেই আসছে না একেবারে কিছুই থাকছে না তারাও কিন্তু প্রচন্ড ব্যথাতে ভুগছেন এবং এক মাস পর্যন্ত নানান ধরনের তাদের জটিলতা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় হয়তো কারো স্টমক আপসেট থাকছে অথবা দেখা যাচ্ছে কেউ অকারণেই দুর্বল বোধ করছেন এরকমও কিন্তু হচ্ছে এবং ব্যথা তো সাথে আছেই চিকনগুনিয়া ছাড়াও কিন্তু এটি হচ্ছে তো সেটি কি ধরনের আসলে বিষয় আমরা যদি এই সময়ই দেখা যাচ্ছে একই সাথে আসলে সিজন যে সিজনটা চলছে এই সিজনে এই ভাইরাল ভাইরাসের আপনার ভাইরাস জনিত সমস্যা বেড়েই যায় এটা অনেকগুলা কারণ আছে বর্ষার কারণে এবং আমাদের যে আর্দ্রতা আর্দ্রতার কারণে সমস্যাগুলো বেড়ে যায় এবং যার কারণে সমস্যাগুলো হয় আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ ভাইরাল ফিভার অনেক সময় কাছাকাছি সব ওর চিকনগুনিও ভাইরাস সবই ভাইরাস ওটা আমরা অনেক আমরা তিনটা আইডেন্টিফাই করতে যেহেতু একটু বেশি খারাপ রুগী বেশি খারাপ করে ফেলে এই জন্য আমরা এই রোগগুলোর উপর বেশি অ্যাড্রেস দিচ্ছি অন্যান্য ভাইরাসও কিন্তু আপনার শরীরে ব্যথা হবে ফেটিক হয়ে যাবে আপনার যেটা বলছেন ক্লান্ত হয়ে যাবে অবসাদ থাকবে পেট আপসেট হয়ে আসবে খাবারে অরুচি আসবে খেতে মন ইয়া করবে না আবার মেজাজ খিটখিট থাকবে সব সময় তো এটা কিন্তু যে কোনো ভাইরাল ফিভার এটা হতেই পারে সবচেয়ে বেটার একটু বেশি পানি খেতে হবে লিকুইড জাতীয় খাবার খেতে হবে দর্শক আছেন শুভ সকাল নাম বলে প্রশ্ন করুন সিমটম গুলি আছে সবগুলি আমাদের আছে যেমন জোড়ায় জোড়ায় বেতা আর আমার আবার ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস টা এই চিকেন দিনিয়া হওয়ার পরে খুব হাই হয়ে গেছে এর মধ্যে প্রেশারও বেড়ে গেছে তো এই অবস্থায় যে এগুলি আপনারা পরামর্শ দিয়েছেন সবগুলোই আমার মনে করতে এবং আমি এগুলি ফলো করতেছি কিন্তু আমার মেয়ের পাটা ভীষণ ফুলে গেছে এটার জন্য কি প্রতিকার পেতে পারি আর ওর বয়স কত ওর বয়স হল টোয়েন্টি টু ও কি চিকন গুনি আক্রান্ত হয়েছিল হ্যাঁ পলি মানে অনেক হতে অথবা অনেকগুলো ছিল কমতে কমতে একটা জোড়া এখন মানে পলি যেহেতু অনেকগুলো মন হলে করছে তো ওকে এখন আমি ইতিপূর্বে যে আমরা আলোচনা করছিলাম আপনার খেয়াল করেছেন কিনা জানি না যে কন্ট্রাস্ট বাত করতে হবে কন্ট্রাস্ট মানে আপনার গরম পানি একটাতে গরম পানি নিবেন আর একটা বালতি বা গামলা ঠান্ডা পানি নিয়ে ওর পাটা এক মিনিট করে একটা একবার গরম একবার ঠান্ডা এভাবে দশ মিনিট করে ডুবিয়ে প্রতিদিন দুবেলা করে দেখেন আশা করি এটা চলে যাবে তারপরে যদি না যায় সেই ক্ষেত্রে হয়তো ডাক্তারের বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন্ন হতে হতে পারে এবং রিহা ফিজিও বা থেরাপি চিকিৎসা দিতে হতে পারে এবং যেমনটি বলা হয়েছে আসলে হয়তো বোধ করেন নিউনি যে আগে কোথাও ছোটখাটো ব্যথা ছিল কিনা যেটি গিয়ে ওখানে আসলে এখন বড় করে দেখা দিয়েছে ফলে ভালো করে আসলে ডাক্তারের কাছে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নেওয়াটাই বোধ হয় ভালো আরও একজন দর্শক আছেন শুভ সকাল নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন আমার নাম জলে চৌধুরী আমি বাসাব থেকে বলছি আমার দুইটা বাচ্চা গত পশু রাত্রে প্রথমে বড় মেয়েটা বয়স ছয় বছর তার জ্বর প্রথমে ছিল একশো দুই ঠিক দুপুরে আবার আপনার ছোট ছেলেটা আক্রান্ত হয় তার একশো দুই এখন বর্তমানে আজকে আপনার আমার বড় মেয়েটার জ্বর একশো চারের উপরে আছে ছেলেটারও প্রায় একশো তিন চার 
জি অনেক ধন্যবাদ উনি আসলে বলতে চাইছেন একদিনে আসলে কি বোঝা যাবে এটি কি হয়েছে তো জ্বরের প্রকোপ দেখে বোঝা যাবে জ্বর হলে ব্যথা কি আছে লাইনে নেই উনি জ্বর হলেই যে চিকনগুনি হবে এতে আতঙ্ক হওয়ার কোনো কারণ নেই আর চিকনগুনি আমরা বারবার বলছি চিকনগুনিও কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই এটা পোস্ট ফিভারে কিছু শারীরিক সমস্যা হয় যে স্পেশালি ব্যথা আর্থ্রাইটিস এবং আর্থ্রালজিয়া এটা একটু রোগীকে ভোগায় দীর্ঘদিন এই জন্য তাও কিন্তু সেটারও কিন্তু চিকিৎসা আছে সেটাও কিন্তু চিকিৎসা আছে এবং আমাদেরও আমরা যে ব্যথা যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি আমরাও কিন্তু অন্য ব্যথা রুগী আমরা এতদিন ম্যানেজ করছিলাম যে অন্যান্য আর্থ্রাইটিস বাদ ব্যথা এখন কিন্তু এটার সাথে চিকুনগুনি অ্যাড হয়েছে আমরাও কিন্তু এদিকে মনোযোগ দিচ্ছি কত দ্রুত একটা মানুষকে তার কাজে ফিরানো যায় আমরা সেদিকেও কিন্তু এখন অ্যাড্রেস করছি তো সেদিকেও ভয় পাওয়ার কোনো কারণে আর ওনার এটা উনি আমার মনে হয় নিকটস্থ একজন চিকিৎসককে দেখে নিতে পারে যেহেতু আরো একটা দুটো দিন পরে মানে ডেঙ্গু হতে পারে আসলে সেটি একটু বরং চিকুনগুনি আর থেকে ভয়াবহ আর কি কোনটাই ভয়ের কোনো কারণ নেই একজন ডাক্তার দেখে নিতে না পারে কোনো কারণে সেক্ষেত্রে হেমোরেজিক হলে তো একটু চিন্তার বিষয় হ্যাঁ আমরা সাধারণত হাই ফিভার হয়ে থাকে খুব সেটা হচ্ছে চার একশো চার পাঁচ এরকম উঠে যেতে পারে দুটো জিনিস কিন্তু আমরা দেখেছি একটা হচ্ছে হাই প্রেশার এবং ডায়াবেটিক বেড়েছে আমরা জানবো এটা নিয়ে আমাদের সাথে দর্শক আছেন আবারও শুভ সকাল কে বলছিলেন নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি ফরিদ বলছিলাম কামরাঙ্গির চোর থেকে জি বলুন যে আমার চিকন জনিয়া হয়েছিল তারপর আপনার শরীরে অনেক রেশ উঠেছিল রেশ রেশ ওঠার পরে রেশ ভালো হয়ে গেছে কিন্তু এই হাঁটুতে ব্যথা তারপরে হাতের জয়েন্টে ব্যথা এই ব্যথাও আছে প্লাস পুরো শরীরে চুলকানি মানে চুলকানো যে ভালো হচ্ছে না আচ্ছা ধন্যবাদ উনি অন্য আরেকটি প্রসঙ্গ এনেছেন সকলেই যেমন ব্যথা প্রসঙ্গ ব্যথা তো আছেই উনি বলছেন র্যাশ উঠেছিল এবং র্যাশের সাথে আসলে ওটি চাওয়ার পরে সম্ভবত চুলকানিতে রূপাতে পারে যেহেতু র্যাশগুলো উঠেছে চামড়ার নিচে এটা কি হতে পারে যে আসলে ডেঙ্গি এবং চিকনগনিয়া একসাথে হলো সেটি কি কখনো হতে পারে কিনা হ্যাঁ হতে পারে দুটো একসাথে হতে পারে কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে চিকুনগুনিয়া থেকে কিন্তু র্যাশ এবং পরবর্তী যে চুলকানিটা এটা হচ্ছে স্পেশালি চিকুনগুনি আমরা এটা র্যাশের কথা আমরা শুনছি না ব্যথার কথাটি বেশি কম এটা রুগী পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট হচ্ছে এক এক রুগীর ক্ষেত্রে তো ওনার ক্ষেত্রেও সেটা এবং চুলকানি আছে তো আমার মনে হয় এটা আস্তে আস্তে চলে যাবে তারপরও বেশি সমস্যা হলে অনেকের এমনি অ্যালার্জিক সমস্যা থাকতে পারে সেটা হতে অ্যাগ্রাভেট করছে সেক্ষেত্রে ব্লাড টেস্ট করে আবার দেখা যেতে পারে যেটা ওনার কি লেভেল আছে আমার মনে হয় একজন স্পেশালিস্ট বা মেডিসিন স্পেশালিস্টকে উনি যদি দেখায় এটা সবচেয়ে বেটার হবে চিকনগুনিয়া যেগুলো করা দরকার সেগুলো তো করবে নি এর বাইরে আসলে আবার একটু ডাক্তার পরামর্শ নিতে হবে আমরা একটু বিরতি নিচ্ছি আবার ফিরব আপনার কাছে দর্শক নেব একটা ছোট্ট বিরতি থাকুন একাত্তরের সাথে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনে সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল স্বাগত একাত্তর সকালে কথা বলছিলাম চিকনগুনিয়ার ব্যথা নিয়ে এবং আমি এই পর্যায়ে এসে কিন্তু আপনার কাছে একটু আর্থারাইটিসের ব্যথা নিয়েও জানতে চাইব কারণ এমনিতে অল্প বয়সে অনেকের হয় কিন্তু বেশি ভোগান্তি আসলে একটু বয়স্কদেরই হয়ে থাকে এবং প্রায় নড়াচড়া করতেই পারেন না সেই ক্ষেত্রে আসলে এই পর্যায়ে আসলে যদিও চিকনগুনিয়ার ব্যথাটাও কিন্তু এক ধরনের আপনি বলছিলেন পলি দর্শকের জন্য অবশ্যই যে চিকনগুনিয়া একটা হচ্ছে একটা মানে রোগের কারণ যার কারণে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে আর্থ্রাইটিস এনাদার একটা রোগ আর্থ্রাইটিস হচ্ছে একটা গ্রিক ওয়ার্ড যেটা হচ্ছে প্রদাহ জোড়ায় মানে আমাদের শরীরে যে জোড়াগুলো আছে জয়েন্ট সাধারণত সাইনুভিয়াল জয়েন্ট যেমন হাঁটু যে জোড়ার ভিতরে পানি জাতীয় পিচ্ছিল পদার্থ থাকে দিস ইজ সাইনুভিয়াল জয়েন্ট এই জয়েন্টে যদি কোনো কারণে প্রদাহ হয় এবং যে জোড়াগুলো আমরা মুভমেন্ট করতে পারি 
তো যদি সেখানে প্রদাহ হয় প্রদাহ হলে সেখানে আপনার ইনফ্লামেশনের বিভিন্ন জিনিস জমা হয় বিভিন্ন এক্সুডেট জমা হয় যার কারণে ওখানে কিন্তু পেইন হবে ভিতরে গরম হয়ে যেতে পারে এবং মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যেতে পারে মানে আমার যে জোর আমি নাড়াতে পারি সব সময় সেটা যখন প্রদাহ হবে তখন কিন্তু সে আর নাড়াতে পারবে না আমরা জানব দর্শক আছেন একজন দেখি তিনি কি জানতে চান শুভ সকাল নাম বলে প্রশ্ন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি অনুষ্ঠান সঞ্চালক বন্যা নিজেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুব সুন্দর ভাবে একটা বিষয় উত্থাপন করার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে আমার প্রশ্ন হল যে মশাটার কথা বলছে যেটা জীবনভঞ্জে ভাইরাস ধ্বংস হয় তো এটা কেন ওই সন্ধ্যের সময় এবং সকালের দিকে মানুষকে আক্রমণ করে অন্য সময়টা আছে করে না আর আমাদের এই মশা কামড়ে কি অন্যান্য হরমোনাল কন্টেন্ট হয় কিনা যেমন ডায়াবেটিস রোগ বেড়ে যাচ্ছে অনেক দর্শক বললো এই এই সময় কি তার থাইরয়েডের রোগছে বা থাইরয়েডের সমস্যা বা অন্যান্য হরমোনাল সমস্যা এবং মহিলাদের মাসিকের কোন বিষয়ে কি কোন সমস্যা ধন্যবাদ উনি জানতে চাইছিলেন আমরাও বলছিলাম যে প্রেশার হাই হয়ে যাচ্ছে ডায়াবেটিক্স এই দুটোই আমরা জানিয়েছি তার বাইরেও আরো অন্যান্য কোন বেড়ে যেতে পারে কারণ হচ্ছে এখানে কিন্তু ওই ভাইরাল ফিভারের কারণে ভাইরাসের কারণে কিন্তু ইমিউন সিস্টেম টোটালি দুর্বল হয়ে যায় প্রত্যেকটা রোগেরই আমরা সুস্থ হই আমাদের বডি অটো ইমিউন সিস্টেমের কারণে মানে আমাদের ডিফেন্স মেকানিজমই নিজে থেকে কিন্তু রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে যখন এই ভাইরাস অ্যাটাক করে তাহলে কিন্তু পুরা ইমিউন সিস্টেম ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করছে কিন্তু অন্য যে রোগগুলো তার আগে ছিল বা অনেক দিন ভুগছে ওই একই কারণে ওই রোগগুলো কিন্তু বেড়ে যেতে পারে তার ফলে যে কোনো কিছুই আসলে বাড়তে পারে আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন কেন মশা ওই সময়গুলো এটা তাদের এটা পরিবেশ সব এটা বোধহয় তার নেচার নেচারি পরিবেশের মানে সে ওই পরিবেশটাই তার সবচেয়ে প্রিয় যে যে সে ওই সময় সে মুভমেন্ট করে এদিক সেদিক সে মুভমেন্ট করে এক এক মশার কিন্তু এক এক টাইম যেমন সকল প্রাণীরই একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট তার আপনার বিচরণের টাইম আছে এডিস মশার সময় এটা তারা এই সময় বের হয় এবং তারা এই সময় এবং ওনার দ্বিতীয় কোশ্চেনের যেটা আমরা এই জন্যই বারবার বলছি যারা বয়স্ক এবং বিভিন্ন ওই যে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তাদেরকে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে হবে কারণ হচ্ছে তাদের ওই রোগগুলো কিন্তু বেড়ে গিয়ে রোগী হয়তো ওই সকল রোগের কারণে মারা যেতে পারে কিন্তু চিকন গনিয়ার জন্য না কিন্তু এই জন্যই আমরা বলি যে ওই জিনিসগুলো তখন কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই হাসপাতালে স্মরণাপন্ন হতে হবে বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পরামর্শ হতে হবে এই কারণে আসলে আমরা বলছি বটে যে আসলে চিকন গুনিয়ায় রোগী মারা যাওয়ার সংখ্যা কম হয়তো এই রোগটাতে মারা যাওয়ার সংখ্যা কম এই রোগের কারণে ইমিউন সিস্টেমটা যেহেতু দুর্বল হয়ে অন্যগুলো বেড়ে যায় তাই যে কোনো সময় যে কোনো আসলে অঘটন ঘটতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা খুবই জরুরি আশা করি দর্শক তার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা একটু আর্থারাইটিস নিয়ে কথা বলছিলাম জি আর্থারাইটিস যেটা জোরার প্রদাহ হয় সাধারণত যে আথ্রাইটিস গুলো আমরা বাংলাদেশে না সারা ওয়ার্ল্ডই পেয়ে থাকি এইজিং প্রসেস জনিত যাদের বয়স স্পেশালি মহিলাদের ফর্টি ফাইভ এবং পুরুষদের ফিফটি উপরে গেলেই আপনার এই আথ্রাইটিস ডেভেলপ করে এটা আমরা বলি এইজিং প্রসেস মানে বয়জনিত আমাদের জোরার ক্ষয় হতেই পারে শরীরে অনবরত আমাদের কিন্তু ক্ষয় হচ্ছে একদিক দিয়ে আরেক দিক দিয়ে পূরণ হচ্ছে হাড়ের এই ক্ষয়ের হওয়াটাকে আমরা হচ্ছে ক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বলে থাকি আর পূরণ হওয়াটাকে প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বলে থাকি সাথে সেটি কমে যেতে থাকে কমে যেতে থাকে প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় আর প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি কমে যায় তখন কিন্তু ক্ষয় শুরু হয় এবং পাশাপাশি দেখা যায় যে আমাদের বিভিন্ন কারণে এই সমস্যাটা ত্বরান্বিত হতে পারে কেউ হয়তো কোনো জোড়ায় যদি আঘাত পায় আঘাত পাওয়া থেকে ওই জোড়ায় যখন আঘাত পাবে ওই ওখানে কিন্তু আপনার আর্থাইটিস সেকেন্ডারি ডেভেলপ করতে পারে অথবা কিছু আর্থাইটিস আছে আপনার অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার মানে নিজের থেকে সেটা বা জেনেটিক্যালি আর্থাইটিস হতে পারে যেমন রিমাটয়েড আর্থাইটিস আচ্ছা রিমাটয়েড আর্থাইটিস এটা হচ্ছে আপনার বংশগত বা ব্লাডি থাকে এটা একটা এই যে এসে প্রকাশ পায় তো সে থেকে আর্থাইটিস ডেভেলপ করতে পারে অনেক ধরনের আর্থাইটিস আছে যেটা মোর দেন ওয়ান হান্ড্রেড টাইপ আবার জানব দর্শক আছেন শুভ সকাল নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন আমি চিকন কুনিয়ার রোগ আমি সিজার করার পরে এক সপ্তাহ পরে আমার চিকনগুনিয়া হয় 
আর সেই অবস্থায় আমার চার দিনের মাঝে আমার বাচ্চাটাও মারা যায় এরপরে আমি জার্নি করি অনেক জার্নি করা লাগে কারণ দেশে বাচ্চাটাকে সব আমাকে নিয়ে যায় এরপরে আমার ব্যথাটা অনেক বাড়ে যায় এরপরে ব্যথা তো বাড়ছেই চিকুন গুনিয়ের ব্যথার সাথে এখন আমার শরীরে প্রচন্ড ব্যথা সেই ব্যথা গুলা এমন অবস্থা যে আমি উঠে দাঁড়াতেও পারি না এখন এগুলার সাথে আমি বুঝতেছি না যে আমার সিজারের কাটার ব্যথা গুলা ভালো হয়েছে নাকি ওর ভিতরে চিকুন গুনিয়ার ব্যথা গুলা ওর মানে যুক্ত হয়েছে আমি কিছুই বুঝতেছি না আমার পেটে অনেক ব্যথা জি আর এর সাথে আমার পোশাকের ইনফেকশন হয়ে যায় আবার তো আমি পোশাকের ইনফেকশনের ওষুধ নিলাম মানে আমাকে পরীক্ষা করার পরে আমার ইনজেকশন দিয়েছিল পাঁচ দিনের জন্য ইনজেকশন দেওয়ার পরেও আমার পোশাকের যে ব্যথা পোশাক করার সময় যে ব্যথাটা হয় ওই ব্যথাটা ভালো হয়নি এরপরে আবার পরীক্ষা দিতে পরীক্ষা দেওয়ার পরে এখন আজকে সেই পরীক্ষাটা আমি পাবো এর মধ্যে আমাকে একটা ওষুধ দিছে ওই ব্যথার ইয়ের জন্য ইউরো কিট প্লাস কিন্তু সেটা খাওয়ার পরেও আমার ভিতরে মানে প্রসাব করার সময় যে ব্যথাটা ওই ব্যথাটা এখনো ভালো হয়নি আর ওর সাথে শরীরের ব্যথা পেটের যে আমার সিজারের ওই ব্যথা গুলাও রয়ে গেছে মানে আমি এখন কিছুই বুঝতেছি না যে আসলে আমার এগুলো ভালো হয়েছে এটা হচ্ছে নাচি কোন গুনিয়ার ব্যথা আমি মানে এগুলো নিয়ে আমি খুবই ফোন করার জন্য ধন্যবাদ অনেকগুলো সমস্যা আমরা কিন্তু প্রথম থেকে বলবার চেষ্টা করছি আপনি বারবার বলছেন লিকুইড এর কথা ওনার কিন্তু ইনফেকশনও হয়ে গেছে হয়তো পানির পরিমাণ কম খাওয়া হচ্ছে তো যাই হোক আপনার হতাশ হওয়ার কোন কারণে আপনার এমন হতাশা হবেন কারণ আপনার উপর একটা বড় আকারের ঝড় চলে যাচ্ছে তো এই থেকে আপনাকে এখন দরকার মানসিক শক্তি আপনি একটু ধৈর্য ধরেন আপনি এই সমস্যাগুলো অভাগ্রাম করে ফেলতে পারবেন একটু বেশি করে পানি খান যে ডাক্তার দেখছে ওনার তত্ত্বাবধানে থাকেন আর রেস্টে থাকেন আরো কিছুদিন আর আমরা ইতিপূর্বে অনেকগুলো পরামর্শ দিয়েছি চিকুন গুনিয়া গরম শেখ দিলে বেটার অথবা কন্ট্রাস্ট যে একবার ঠান্ডা একবার গরম এই জাতীয় অথবা আপনি খুব গ্রামে গঞ্জে থাকলে হয়তো ওই গরম শেক দিয়ে আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে তাছাড়া উনি কিন্তু অনেক জার্নিও করেছেন বলছেন একটু জার্নিটা অ্যাভয়েড করতে হবে আপাতত রেস্টে থাকেন কিছুদিন অন্তত আপনার পনেরো বিশ দিন আপনি একটু রেস্টে থাকেন আশা করি সমস্যাটা আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হয়ে যাবে একটু ধৈর্য ধরেন ইম্প্রুভ হয়ে যাবে উনি বলছিলেন যে ওষুধ দিয়েছেন একটা সেই ওষুধটা ঠিক আছে কিনা আসলে সেটা অবশ্যই ওই ডাক্তার যে আছে সে ওটা অ্যাসেস করে বলতে পারবে বেটার তার সাথে আবার সে যোগাযোগ করতে পারে অথবা একজন মেডিসিন স্পেশালিস্টের সাথে যোগাযোগ করাটাই বেটার সেটাই ওনার জন্য ভালো হবে এই মুহূর্তে চিকন গুনিয়ার ব্যথা নিয়ে আমরা আমরা প্রায় নিশ্চিত যে আপনাকে নানান ধরনের রোগী আসলে ডিল করতে হয় তো কি ধরনের ট্রিটমেন্ট আপনারা এই মুহূর্তে আসলে দিয়ে থাকেন চিকন গুনিয়ার ব্যথা নিয়ে তো বেশিরভাগ রোগী আসছেন নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে অন্তত তো আসলে কি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট আসলে প্রাথমিকভাবে আপনারা দিয়ে থাকেন সেটি আমরা একটু জানবো একটু ছোট করে আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট অলরেডি আমি সবাই বলেছি এই কাজগুলো করেছিলেন আলট্রাসাউন্ড মানে আমরা যেটা করি যে আমাদের কাছে যখন রুগী প্রাথমিক এই চিকিৎসাগুলো হয়তো অনেকে জানে না বাট কিছুদিন ট্রাই করার পরও না হয় আমরা হসপিটালে সাধারণত যেমন আলট্রাসাউন্ড থেরাপি দিয়ে থাকি পাশাপাশি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এটা হচ্ছে অ্যানাদার আপনার থেরাপি যেটার মাধ্যমে পেইন খুব দ্রুত চলে যায় কয়েক সব দশ বারোটা সেশন দিলেই কিন্তু চলে যায় আস্তে আস্তে ব্যথা চলে যায় মানে অনেকটাই ঠিক হবে এরপর রেস্টে আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হয়ে যায় এবং আমরা পাশাপাশি যেই যে জোড়া বেশি আক্রান্ত সেই সেই জোড়ার স্পেশাল কেয়ার নিতে হয় অনেক সময় আমরা কিছু স্প্লিন্টিং করে থাকি বা ওই জোড়ার ক্ষেত্রে আলাদা কোন যেমন কোমরে যদি তীব্র ব্যথা হতে পারে চিকন গুনিও হয় তো সেই ক্ষেত্রে কোমরে আমরা কটসের বেল দিই বেল্ট ইউজ করার জন্য হাঁটু তিনি সাপোর্ট দেওয়া তো এই জাতীয় আমরা কিছু স্পেশাল আপনার থেরাপি বা চিকিৎসা আমরা দিয়ে থাকি যখন আমাদের কাছে আসে হসপিটালে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছি দর্শকও ছিলেন অনেক আমাদের সাথে আজকে যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ আসলে এই ব্যথাতে সাফার করছেন আমরা আশা করি তারা কিছুটা হলেও হয়তো উপকার পেয়েছেন ধন্যবাদ একাত্তর টেলিভিশনকেও অসংখ্য ধন্যবাদ
দর্শক এই ছিল আজকের একাত্তর সকালে যোগ দিন একাত্তর ফেসবুকে সকালে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবসময় থাকুন একাত্তরের সাথে